pamoja na hatua zenye maumivu giza lililotanda kuipoteza nuru yake safarini kupingwa kuvutwa nyuma na kusemwa kwa kejeli aliziba masikio akapambana na hali yake leo hii anasimama kama kijana wa mfano kijana wa mfano ndani ya vijana na ujana ya DFM Amos Kamukulu mdogo mdogo mpaka saa moja kamili usiku Tunaye mgeni wetu wa leo na tutapata kusikia mengi kutoka kwake katika size ya kiatu ya The Youth ndani ya DFM na ana mengi ya kushare na sisi ana mengi ya kushare na sisi kulingana na uzoefu wake lakini vile vile eh, kulingana na shughuli ambazo anazifanya na muda si mrefu kutoka hivi sasa utamsikia akizungumza masuala mbalimbali ya biashara anazofanya lakini pia uh, tutapata kufahamu pia story yake background yake na mengi ambayo amepitia lakini pia uh, huko anakoelekea bila shaka tutapata mengi ya kutuongoza sisi kama vijana uh, ambao pia tunapambana tuna malengo tuna ndoto tunaposikia watu ambao wamefika eneo fulani wamefika maeneo fulani wanaweza kutupa uzoefu wa kutuongoza na sisi na tunaye Mr. Robert Mpepa lakini maarufu sana kama Rob Clask Fashion ambaye anafanya kazi za fashion. Ni full elimu, miongozo, uzoefu na kanuni zilizothibitishwa zitakazokupa mwanga na njia sahihi ya kubadilisha ulimwengu wako. Ulimwende wa ndoto zako. Tathmini kamili ndani ya size ya kiatu ya DFM na Amos Kamkulu. upande wako ulianzaje katika kuhakikisha kwamba hii brand yako inajulikana umepitia changa mini hatua zipi lakini pia mpaka sasa unafanyaje kuhakikisha kwamba unafahamika zaidi uh, kingine nilichofanya ni kuingia katika kuna maonyesho ambayo yanatokea uma au mashindano fulani ya vipaji huwa yanatokea kwa huwa najihusisha na vitu kama hivyo kwa unapoingia kwenye vitu kama hivyo basi inakufanya inakutangaza zaidi mm-hmm. na kwenye maredio na natangaza social media sasa ile inakufanya uweze kujulikana zaidi mm-hmm. lakini hasa kwenye mashindano mfano kuna kitu fulani walianzisha pia mashindano fulani ya uh, wanamitindo wabunifu wa mavazi hivyo kwa nilikuwa nimeingia but nzuri pia nikaweza ku, kuweza kushinda kwa hiyo ile ikanisogeza kwa kwa watu wa fulani ikanisogeza mbele zaidi kwa hiyo ikanipa ikanipa ile hamasa ya kuweza kufanya vizuri zaidi na, ku, na kuona kwamba kumbe kumbe naweza Ika, ikanipa ikanipa moyo wa kuweza kusonga mbele zaidi kama ulivyo tangulia kusema hapo awali kwamba wanaojihusisha sasa na mitindo ni wengi sasa watu ambao wamewekeza kwenye biashara hii ya mitindo mm. na katika mazingira ya namna hiyo lazima pia uwe na kitu cha tofauti cha kutofautisha wewe na wengine pengine kwa kwako wewe kuna kitu gani pekee ambacho wengine hawana kinachokufanya wewe uendelee kuvutia wateja wako zaidi uh, kitu cha tofauti kwamba mimi mwenyewe ni designer mm-hmm. alafu pia najua kushona yani ni fundi Okay. Sasa tofauti nyingine kuna mwingine ni designer tu anajua ana design anachora labda mchoro uh, nguo hii itakuwa hivi itakuwa hivi afu anapatia fundi fanya fanya hivi. Mm. Uh, sawa hiyo sikata hata mimi na, naifanya na yani na design afu naweza kumpa fundi akafanya. Sasa kuna mwingine anafanya anafanya design lakini kushona ajui. Sasa ile huwa inakuwa ni ngumu nguo inapokuwa imekosewa labda. Yaani inakuwa kidogo ina, ina ugumu wake lakini kwa mimi kwa kuwa naelewa aa, nikikaa kwenye cheleani najua kushona kwa inakuwa ni rahisi zaidi kwangu kwa mafundi kufanya kitu kizuri zaidi ambacho nakihitaji kwa sababu so, anafahamu mimi mwenyewe naelewa kushona alafu kingine aa, kuna wengine wanakuta kama ana na kushona nguo ni za kiume tu au kama ni za kike basi za kike peke yake lakini sasa mimi nafanya nguo zote na shona nguo zote nguo za kike na za kiume zote kwa pamoja kwa hata kama nitakuwa nimekosa kazi kwenye nguo za kiume bado kwenye upande wa nguo za kike nitaendelea kufanya kazi kwa ile inanifanya niweze kufanya kazi kubwa na zaidi tofauti na watu wengine wow na wakati unazungumza uh, unazungumza ya uh, story yako kidogo kuhusu elimu. Sijasikia unataja kozi za designing na ushonaji. Pengine kwa upande wako unafanya kwa kutumia uzoefu wa kawaida ama pe, ama uliwahi pia kwenda katika chuo cha designing? Ah, uh, nili yani baada ya ku, kutoka kufanya 
kozi nyingine. Mm. Nikaingia kabisa kazini kwa ajili ya kufanya kazi nyingine tofauti na hizo za, za design na fashion. Mm. Ah baadaye sasa nilipoingia kufanya hii ya design na fashion nilienda tu kwa kwa mtu ambaye alikuwa anajua basi nikawa najifunza. Lakini sasa baadaye pia nivo, nikaenda chuo kabisa ambacho kilikuwa kinafundisha nikajifunza nika, nika kabisa mambo ya fashion, mambo ya design basi nikawa nimejifunza na kushona kabisa kwa ile ika, ikanifanya kuelewa vitu vingi pia zaidi. Na upana wako katika kuhudumia wateja kwa sasa ukoje? Una unahudumia wateja katika uh, kwa maana kwamba watu ambao unaweza kuwafikia ni watu wa wapi ni hapa hapa Dar es Salaam ama pengine umeshaanza kuvuka leo ya mkoa? Uh, nimeshaanza kuvuka leo ya mkoa. Uh, huwa tunafanya kazi nyingine za watu kutoka nje pia ambao wanatusikia kwa njia ya mitandao ya kijamii kama kwenye Instagram kuna posti labda unakuwa umeposti kazi ambayo mtu akaipenda hata kama yuko nje ya mkoa basi ukawasiliana naye na ukamfanyia kazi basi ukishamaliza unamtumia kazi nyingi sana tunafanya pia za mikoani okay. tofauti na hapa hapa vijana wengi wana vipaji na wana ujuzi ambao wanaweza wakautumia lakini hawajui namna ya kuuza ujuzi huo hususa kwa kutumia teknolojia kwa sasa kama ambavyo tuna mitandao ya kijamii mm. Na kwa upande wako unafanyaje? Unaitumiaje mitandao ya kijamii? Uh, mitandao ya kijamii sana sana kutokana na kazi yangu basi huwa nafanya iwe ni fursa kwangu, iwe ni faida kwa ajili ya kazi yangu. Chochote nitakachokiposti basi kiwe ni mtu ambacho, yani kiwe ni kitu ambacho mtu akiona anasema wao ni kitu kizuri na hitaji kitu kama hiki. Basi hata kama mtu kwa wakati wote atakuwa hajahitaji basi itafika siku atahitaji atasema ngoja niingie ni cheki Robi Classic Fashion wana vitu gani wameweka ambao naweza kuchagua pale nikafanya. Basi mitandao ya kijamii yani kwangu imekuwa ni faida tofauti na ile tu mtu anataka kuonyesha maisha yake leo iko sehemu fulani leo iko sehemu fulani ametoka basi anaposti. Sawa iko hivyo ni vizuri kwa vijana kufanya hivyo lakini bado kutokana yani kwa sisi ambao tunafanya biashara kama hivyo ni vizuri ikawa ni faida kwetu aa, kwa kutuingizia kipato pia zaidi kutokana na kazi zetu. Kwa mitandao ya kijamii kwangu mimi inatumika kama faida sana kutokana na kazi yangu. Naam. Na, na uh, kuna, kuna una, una mpango gani hasa wa baadaye kwa katika ifani yako na una mpango upi wa baadaye? nikizungumzia future yako kwenye fashion ikoje unavyoitazama kwa sasa uh, future yangu ni kuja kufanya kazi kubwa na kimataifa zaidi tofauti tu na Tanzania yanaweza kufanya kazi hata nje japo tayari na watu ambao kuna wateja ambao unakuta wako wako nje ambao wakija basi nawafanyia na kazi kila kwa hiyo ikitokea wamekuja kila wanapokuja lazima wananitafuta sasa ninachohitaji ni kuwa na soko kubwa zaidi kimataifa na kuwa designer mkubwa zaidi kwa kwamba ni kampuni yangu iweze kukua zaidi niweze kufanya kazi kubwa zaidi na malengo yangu yaweze kutimia kupitia kazi hii ya fashion uh, katika fani mbalimbali na katika maeneo mbalimbali ya kimaisha kila mtu ana mtu anayekuwa ana anamvutia kila mtu anamwangalia mtu fulani kwamba mimi nahitaji kuwa kiongozi kwa sababu ya mtu fulani pengine nahitaji kuwa mfanye biashara kwa sababu ya mtu fulani nahitaji kuwa mwimbaji kwa sababu nampenda mtu fulani kwa upande wako wewe ni mtu yupi anakuvutia katika fani hii kwa Tanzania kwa Tanzania lakini pengine hata katika njia nchi uh, kwa Tanzania hapa kuna kama kina sheria ngoi wako wengi wanafanya vizuri mm. lakini sheria ngoi amekuwa akinivutia pia kutokana na kazi anazofanya maana pia amekuwa akifanya kimataifa zaidi uh, na nje pia wako kuna jamaa mmoja anaitwa Fernandez pia wanafuatilia ni mtu ambaye pia anafanya vizuri kwa hiyo ya yeah, wako watu wengi ambao wanafanya vizuri kazi zao nzuri ambazo wananivutia wana kufanya vizuri zaidi Okay na umemtaja Mr. Umemtaja Sharia Ngoi ambaye pia ni ni, ni ni designer aliyepata jina kubwa sio tu hapa Tanzania lakini pia hata Afrika pia yeah. uh, kutokana kwamba na kazi zake zinatambulika kimataifa kwa sasa. Na wanasema kwamba inasemekana kwamba mafanikio ya mtu inategemea pia na watu waliomzunguka na watu ambao wanajiconnect nao. Mm. Pengine kwa upande wako huyu Sharia Ngoi pamoja na wengine wengi ambao wana wana wanakuvutia wana kuinspire kuna mtu ambaye umekwisha jiconnect naye kati hao kwa maana ya kwamba kujenga ule karibu na mtandao naye wapo ambao nisha nishakuwa karibu nao mm. kwanza kabla ya kuanza kuna ambao nilifanya kazi chini yao mm-hmm. 
Kwa ile kufanya kazi chini yao pia ilinipa uzoefu zaidi wa ku kuweza kujua hapo unafanyaje hapo unafanyaje ambapo pia wanafanya tu vizuri kwa hiyo nilipozungumzia sheria yangu kwa kwa yeye yuko kimataifa zaidi nimeona kwa Afrika anafanya vizuri anavalisha dima rais wa Afrika kwa hiyo vitu kama hivyo 